ഇടി നിന്റെ തലയിൽ ഇത്രയധികം പെയിന് വെറുതെ അല്ല നീ രാത്രി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മാന്തുന്നത് പെയിൻ ശല്യത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ ചികിത്സയെ പറ്റിയുമാണ് ഇന്നത്തെ സമകാലിക ആരോഗ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലെങ്കിലും പെയിൻ ശല്യം വന്നിട്ടില്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതിനായി വീട്ടറിവുകളും കേട്ടറിവുകളുമായി പലതും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ഫലപ്രദമാകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വീണ്ടും വീണ്ടും തലയിൽ പെയിൻ നിറയും നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വൃത്തിക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കുറവോ ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല ഇതിന് പിന്നിൽ പേൻ ശല്യത്തെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ വിശദമായ ചികിത്സയെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു സമകാലിക ആരോഗ്യം ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചാടുകയോ പറക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല പേൻ പേൻ്റെ ജീവിത ചക്രത്തെ പറ്റി അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകും പേൻ ശല്യത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തലയോട്ടിക്ക് പുറത്ത് പുരട്ടുന്ന ക്രീം ലോഷൻ ഷാംപു തുടങ്ങിയ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലുള്ളത് പെർമെത്രിൻ പൈറത്രിൻ മാലത്തയോൺ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ ഷാംപൂ ലോഷൻ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗത്തിൽ സാധാരണമായുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയേക്കാൾ ഫലപ്രദം ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് തലമുടിയിലാണല്ലോ പെയിൻ കാണുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലയോട്ടിക്ക് പുറത്ത് പുരട്ടാവുന്ന മരുന്നുകളാണ് നാം കൂടുതലും പെയിൻ ശല്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർമെത്രിൻ പൈറത്രിൻ മാലത്തയോൺ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ലോഷനുകൾ ഷാംപു ക്രീം എന്നിങ്ങനെ പല ഫോർമുലേഷൻസിലായിട്ട് സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലരും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇവയേക്കാൾ ഏറെ ഫലപ്രദമാണ് ആൽബൻഡസോൾ ലീവമിസോൾ ഐവർമെക്ടിൻ തുടങ്ങിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ ഇവയൊക്കെ സാധാരണ വിരശല്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പേൻ ശല്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇവ ഏറെ ഫലപ്രദമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പവും എന്നാൽ ഫലപ്രദവുമായ മരുന്നാണ് ഐവർമെക്ടിൻ ഗുളിക രൂപത്തിലാണ് ഐവർമെക്ടിൻ ലഭ്യമാവുക ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ഒറ്റ ഡോസ് മരുന്നാണ് പേൻ ശല്യത്തിനായി ഐവർമെക്ടിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് തലയോട്ടിക്ക് പുറത്തിരിക്കുന്ന പേനിനെ കൊല്ലുക എന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കുടലിൽ നിന്നും രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മരുന്ന് തലയിലുള്ള തലയോട്ടിയുടെ പുറത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും രക്തം ഭക്ഷിക്കുന്ന പേനിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മരുന്ന് കടക്കുകയും പേനിൻ്റെ നാടി വ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഐവർമെക്ടിൻ എന്ന മരുന്ന് പേനിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം പേനിൻ്റെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ നാടി വ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ തകരാറിലാക്കില്ലേ എന്ന് സാധാരണ ഡോസുകളിൽ ഈ മരുന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ നാടി വ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കാറില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിന് പുറത്തുള്ള ആവരണത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഈ മരുന്ന് നാടി വ്യൂഹത്തിലെത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു പക്ഷെ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകളുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് തലച്ചോറിൽ എത്തിപ്പെടുകയും നാടികളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഡോസുകളിൽ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇത് കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഐവർമെക്ടിൻ ഒരു ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡ്രഗ് അല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോസ് നിർണയിക്കുക ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പുരട്ടുന്ന മരുന്നായാലും അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്ന മരുന്നായാലും ആദ്യത്തെ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപതാം ദിവസം അതേ ഡോസിൽ മരുന്ന് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഒന്നാം ഡോസ് കഴിക്കുമ്പോൾ വിരിയാത്ത മുട്ടകൾ ഈ വിരിയാത്ത മുട്ടകളുടെ മേൽ ഈ മരുന്നിന് വലിയ ആക്ഷനില്ല അതുകൊണ്ട് വിരിയാത്ത മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എടുക്കാനെത്തുന്ന ഒൻപത് ദിവസം ഈ ഒൻപതാം ദിവസം കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ആ സമയം കൊണ്ട് വളർച്ച എത്തിയ പേനുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും അവ പിന്നീട് മുട്ടയിട്ട് പെരുകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ചില കോമൺ കാര്യങ്ങൾ പറയാം മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണ തേച്ച് അഥവാ കണ്ടീഷണ
മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തലേനൂറ കിടക്ക വിരി തുടങ്ങിയവ നല്ല വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് വെയിലത്തുണക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേൻ ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ ഒരു നല്ല എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ സഹായകമാണ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടെ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേൻ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് തലയിൽ കൂടാതെ ഗുഹ്യഭാഗത്തും കക്ഷത്തിലും എന്തിന് കൺപീലിയിൽ വരെ പേൻ ശല്യം ഉണ്ടാകാം അതും ഇതേ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കുകയും മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേൻ ശല്യം ഒരു ശല്യമായേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല മറ്റൊരു വിഷയവുമായി സമകാലിക ആരോഗ്യത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം